గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ నా పేరు మురళీధర్ రెడ్డి ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనకు మాస్టరింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్కింగ్ ఫైవ్ డేస్ ప్రాక్టికల్ లైవ్ వర్క్ షాప్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్కింగ్ లైవ్ వర్క్ షాప్ లో ఏంటంటే మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాము ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మీరు ఈ సెషన్ లో మీరు మీ యొక్క వర్క్ షాప్ ని మీరు జాయిన్ అయితే మీరు ఏం నేర్చుకోగలరు అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆగస్టు రెండు నుంచి ఆగస్ట్ సిక్స్త్ వరకు ఉంటుంది డైలీ సెవెన్ ఏఎం టు నైన్ ఏఎం వరకు ఉంటుంది ఇక మనం చూసుకున్నట్టయితే నార్మల్ ప్రైస్ అనేది ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది బట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాము ఆఫర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే టూ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కే మనకు ఈ యొక్క ఫైవ్ డేస్ వర్క్ షాప్ అనేది చేస్తున్నాం ఓకేనా అది కూడా తెలుగులో చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు అసలు మెయిన్ యూజ్ ఏంటి ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్క్ వర్క్ షాప్ వల్ల యూజెస్ ఏంటంటే సింపుల్ గా కొన్ని చెప్తాను బేసిక్ గా ఏంటంటే చాలా మంది ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకు మీ యొక్క నెట్వర్కింగ్ సెటప్ ఎలా చేశారని అడుగుతూ ఉంటారు అప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది తెలియదు సింపుల్ గా ఏం చెప్తారు మాకు ఒక విపిస్ ఉంది సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్ గేట్ ఉంది నాట్ గేట్ ఉంది అని ఇలా చెప్పారనుకో వాళ్ళు ఈజీగా రిజెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీరు రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేయలేదని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు ద రీజన్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ఫో ద పర్టికులర్ విపిసి అనేది ఎలా సెటప్ చేశారన్నప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాలి మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ యాప్ సబ్జెక్ట్ డేటా సబ్జెక్ట్ ఇట్లా మల్టిపుల్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లెవెల్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఈ యొక్క ఫైవ్ డేస్ వర్క్ షాప్ లో మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ లో ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే ఇన్ఫో నెట్వర్కింగ్ సెటప్ చేశారా చెయ్యకపోయినా పర్లేదు కానీ మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి నాకు తెలియదు విపిసి అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలియదు అన్నారు అనుకోండి ఈజీగా రిజెక్ట్ చేస్తారు ఈవెన్ మీరు టూ ఇయర్స్ కా త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసినా సరే రిజెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకు ద రీజన్ ఏంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు నేను ఒక ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను ఆ ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది నెట్వర్కింగ్ రైట్ విపిసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం రైట్ ఇప్పుడు నీకు ఆ స్పెసిఫిక్ గా సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ యాక్సెస్ అంటే ఐ మీన్ కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నావు లేకపోతే ప్రాపర్ గా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు నువ్వు ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తావు ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్ తెలియాలి కదా అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఐడియా అనేది తెలియాలి రైట్ సో ఇలాంటివి తెలియనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ మీరు చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ సింపుల్ గా రిజెక్ట్ చేస్తారు సో ఇలాంటి క్లియర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంటర్వ్యూ లెవెల్ లో ఈ వర్క్ షాప్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఈ వర్క్ షాప్ లో ఏమేమి కవర్ చేస్తాం టాపిక్స్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ యాజ్ ఎ సెట్ లైక్ మనకు ఫైవ్ డేస్ వర్క్ షాప్ ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ డేస్ లో ఫస్ట్ డే ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ యొక్క విపిసి ఓవర్ యూ అనేది చూస్తాం సో దాంట్లో ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ విపిసి ఓవర్ యూ అంటే ఏంటి సిఏడిఆర్ అంటే ఏంటి సిఏడిఆర్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాము తర్వాత సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి రౌట్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నెట్ గేట్ వే అంటే ఏంటి తర్వాత ఏంటంటే మనకు డిఫాల్ట్ విపిసి ఉంటుంది రైట్ ప్రతి ఏ అకౌంట్ కెళ్ళినా స్పెసిఫిక్ రీజన్ లో మనకు డిఫాల్ట్ విపిసి ఉంటుంది ఆ విపిసి యొక్క ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం సో ఆ ఓవర్ వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే మనకు కస్టమైజ్డ్ విపిసి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి రియల్ టైమ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మన రియల్ టైమ్ కేస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క డేవన్ లో చూస్తాం ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే నాట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి నాట్ గేట్ వే అంటే ఏంటి వాటి యొక్క మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి తర్వాత ల్యాబ్ కూడా చూస్తాం నాట్ గేట్ వే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం నాట్ గేట్ వల్ల యూజ్ కేసెస్ ఏంటి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనము రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తాం అన్నది మనము చూద్దాం ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే నాట్ గేట్ వే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డిలీట్ చేయడం ఎలా అనేది తర్వాత ఎన్ఈఎస్ఈఎల్ ఎన్ఈఎస్ఈఎల్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఎన్ఈఎస్ఈఎల్ అలానే సెక్రెట్ గ్రూప్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసి ఎన్ఈఎస్ఈఎల్ సబ్మిట్ లెవెల్ లో ఎలా యాడ్ చేస్తాము సెక్రెట్ గ్రూప్ లెవెల్ సర్వర్ లెవెల్ లో సెక్రెట్ గ్రూప్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తాము వాటి యొక్క మధ్య ఎన్ఈఎస్ఈఎల్ కి సెక్రెట్ గ్రూప్ కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి కూడా మనము ఈ యొక్క డే వన్ సెషన్ లో చూస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే విపిసి ఫ్లోలాక్స్ విపిసి ఫ్లోలాక్స్ ఎలా సెటప్ చేస్తాం ఏదైనా మనకి విపిసి లెవెల్ ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి మనం విపిసి ఫ్లోలాక్స్ లోనే మనం చెక్
ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ కి మాకు ఒక బీపీస్ ఉంది మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి అంటారు కానీ ఇలా పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి యాప్ డేటా ఇట్లా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ అవైలబుల్ జోన్స్ లో క్రియేట్ చేస్తామని ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయం చేయరు ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మేబీ తెలుస్తుంది కానీ ఒకవేళ మీరు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారు మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ మీరు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఇలా మనకు ఆప్షన్స్ అనేది ఆ సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ లో అనేది తెలుసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే మనకు ఇంటర్నెట్ గేట్ గా ఆ విపిస్ కి అటాచ్ చేస్తాం తర్వాత ఏంటంటే ఒక రౌట్ టేబుల్ పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ ఈ యొక్క పబ్లిక్ సబ్నెట్ ని అటాచ్ చేసి ఇంటర్నెట్ గేట్ గా అనేది యాడ్ చేస్తాం ఇది మనకు విపిసి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం కస్టమైజ్ విపిసి అనేది చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాట్ గేట్ వే నాట్ గేట్ వే లో యూసేజ్ ఏంటి నాట్ గేట్ వే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఎలా అటాచ్ చేసుకుంటాం అనేది చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంది మురళి ఎఫ్ అని విపిసి అని ఒక విపిసి ఉంది దాంట్లో పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్ వే కూడా అటాచ్ చేసాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో నేను ఒక ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేశాను అనుకో ఈ యొక్క పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ ని ఇంటర్నెట్ గేట్ వే అటాచ్ చేసిన మనకి ఏమవుతుంది ఇంటర్నెట్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకో ఎం ఇన్స్టాల్ గిట్ అంటే వచ్చేస్తుంది అదే నువ్వు ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేసావు అనుకో మనకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ని మనము ఇంటర్నెట్ కి యాక్సెస్ కావాలి ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అప్పుడు ఎలా చేస్తాం సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకు నాట్ గేట్ వే అనేది కమింగ్ టు ది పిక్చర్ ఈ నాట్ గేట్ వే ఏమవుతుందంటే ఈ నాట్ గేట్ వేని మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో క్రియేట్ చేసి ఆ నాట్ గేట్ వేని మనం ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్ లో ఇక్కడ జీరో డాట్ జీరో ఇచ్చి నాట్ గేట్ వే అనేది అటాచ్ చేస్తాం చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ లో నువ్వు కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి నువ్వు ఎం ఇన్స్టాల్ జావా ఎం ఇన్స్టాల్ గిట్ అని ఇన్స్టాల్ చేసావు అనుకో ఓవర్ ద నెట్ నాట్ గేట్ వే ద్వారా వెళ్ళి ఏమవుతుందంటే నీకు ప్యాకేజెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా ఇది నాట్ గేట్ వే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది గుడ్ క్యా మనం యూజ్ చేద్దాం తర్వాత ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ విపిసి ఫ్లోలాక్స్ ఫ్లోలాక్స్ వల్ల యూసేజ్ ఏంటి నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ నీ విపిసి లో ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఓకేనా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే విపిసి లెవెల్ లో లాక్ చెక్ చేసుకోవాలి అది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి ఒక విపిసి ఉంది మనకు పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే విపిసి ఫ్లోలాక్స్ ని మనకు ఈ యొక్క విపిసి లెవెల్ లో ఎనేబుల్ చేస్తాం ఈ విపిసి లెవెల్ లో ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే విపిసి లోపల ఎన్ని సబ్నెట్స్ ఉన్నా సరే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ యాప్ డేటా సబ్నెట్స్ ఏవైనా ఉండని అవన్నీ ఏంటంటే లాక్స్ అనేది రాస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి విపిసి ఫ్లో లాక్స్ అనేది సబ్నెట్ లెవెల్ లో గురికి మనము ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఏనే లెవెల్ లో గురికి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు మనం ఓకేనా బట్ రికమెండెడ్ ఎప్పుడైనా ఏంటంటే మనం విపిసి లెవెల్ లో ఎనేబుల్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని సబ్నెట్స్ లాక్స్ అనేది రాస్తుంది అలా కాదు నాకు స్పెసిఫిక్ గా ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ మాత్రమే నాకు లాక్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ లో మనం విపిసి ఫ్లో లాక్స్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే బానే ఉంది ఎనేబుల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు టూ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లాక్స్ అనేది ఒకటి ఏంటంటే ఎస్ త్రీ లెవెల్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెండోది ఏంటంటే క్లౌడ్ వాచ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఒకటి ఎస్ త్రీ లెవెల్ లో రెండోది క్లౌడ్ వాచ్ మీ ఇష్టం మీరు ఎస్ త్రీ అయినా యూజ్ చేసుకోండి లేకపోతే క్లౌడ్ వాచ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏంటంటే ఏదో ఎస్ త్రీ కానీ క్లౌడ్ వాచ్ కానీ చూద్దాం ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఎన్ఈసిఎల్ ఎన్ఈసిఎల్ అంటే ఏం చెప్పండి నెట్వర్క్ యాక్సిస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ఈ ఎన్ఈసిఎల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ విపిసి దీని లోపల పబ్లిక్ సబ్నెట్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ యాప్ డేటా సబ్నెట్స్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం ఈ ఎన్ఎస్ఎల్ ఏంది సబ్నెట్ లెవెల్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం సో దానికోసం ఏంటంటే ఇక్కడ విపిసి కి ఇంటర్నెట్ గేట్ అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పబ్లిక్ ఎన్ఎస్ఎల్ క్రియేట్ చేసి ఆల్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ అనేటి మనకు పబ్లిక్ ఎన్ఎస్ఎల్ లో అటాచ్ చేసుకుంటాం తర్వాత ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఎన్ఎస్ఎల్ క్రియేట్ చేసి ఈ యాప్ సబ్నెట్స్ ప్రైవేట్ యాప్ డేటా సబ్నెట్స్ అన్ని ఈ ప్రైవేట్ ఎన్ఎస్ఎల్ లో అటాచ్ చేసుకుంటాం గుర్తు పెట్టుకోండి ఎన్ఎస్
సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్ లో ఎనేబుల్ చేసుకుంటాము ఎన్ఈఎస్ఎల్ అనేది సబ్మిట్ లెవెల్ లో ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ అలౌ మాత్రమే ఉంటుంది మనం అలౌ చేయాలనుకుంటే దీనే స్పెసిఫిక్ గా చేయాలని ఉండదు ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ దీనేనే ఉంటాయి నువ్వు ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఓకేనా ఫైన్ ఇది డే వన్ లో డే వన్ లో ఏంటి విపిసి అంటే ఏంటి డిఫాల్ట్ విపిసి కస్టమైజ్ విపిసి నాట్ గేట్ వేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఓకే విపిసి ఫ్లో లాక్స్ ఇలా మనము అన్ని టాపిక్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం సో డే వన్ కి వచ్చేసరికి మీకు ఏమవుతుంది మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది విపిసి ఎలా వర్క్ అవుతుంది సబ్నెట్స్ అంటే సబ్నెట్స్ రౌట్ టేబుల్స్ నాట్ గేట్ వే ఎన్ఏసిఎల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ విపిసి ఫ్లో లాక్స్ అంటే ఎవరితో మీకు తెలుస్తుంది ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డే టూ కి వచ్చే విపిసి పీరింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అసలు విపిసి పీరింగ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఓవర్ యూ దాంట్లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఏంటంటే ఒక విపిసి పీరింగ్ ని ఇంట్రా రీజియన్ ఇంటర్ రీజియన్ రెండు ఉంటాయి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంట్రా అంటే సేమ్ రీజియన్ అని ఇంట్రా అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ సేమ్ రీజియన్ లో మనము క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూసినట్టు ఇంట్రా రీజియన్ విపిసి పీరింగ్ విత్ ద సేమ్ అకౌంట్ అలానే మనకి ఏంటంటే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిలీట్ చేసుకుంటాం ఇంట్రా రీజియన్ విపిసి పీరింగ్ విత్ ద సేమ్ అకౌంట్ సేమ్ ఇంట్రా రీజియన్ విపిసి పీరింగ్ విత్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ కి ఎలా మనం సెట్ చేయాలన్నది చూస్తాం అలానే చేసిన తర్వాత మనం డిలీట్ ఎలా చేయాలని గురికి చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్ రీజియన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంటర్ రీజియన్ అంటే టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూస్ లో మనకు రీజియన్స్ ఉంటాయి రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే నార్త్ వర్జీనియా టు ఆరిగన్ కి ఎలా సెట్ చేయాలి బిపిసి పీరింగ్ అనేది ఓకేనా చూద్దాం సేమ్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఎలా చేయాలి డిలీట్ చేసి నా తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్ ఇంటర్ రీజియన్ బిపిసి పీరింగ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఎలా డిలీట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా వన్స్ మనం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం క్యూఎండి అనేది ఉంటుంది ఏముంటుంది క్యూఎండి ఓకేనా ఇది దీంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ వరకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా ఉంటుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లారిఫై చేస్తాం ఓకేనా ఫైన్ ఇక్కడ మన విపిసి పీరింగ్ లో కూడా మనం చూద్దాం ఒకసారి టైప్స్ ఆఫ్ విపిసి పీరింగ్ లో ఇంటర్ రీజ్ ఇంటర్ రీజియన్ ఇంటర్ రీజియన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంటరా అంటే సేమ్ రీజియన్ అని ఇంటర్ అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అని ఓకే తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఇంటరా రీజియన్ లో సేమ్ అకౌంట్ లో మనం ఇలా విపిసి పీరింగ్ సెట్ చేస్తామంటే ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంది దాని లోపల ఒక నార్త్ వర్జిన్ అనే రీజియన్ ఉంది ఓకే సో దీంట్లో మనం చూసుకున్నట్టు ఒక విపిసి ఏ ఉంది విపిసి బి ఉంది మీకు తెలుసు కదా విపిసి ఏ విపిసి అనేది ఏదైనా టూ విపిసి డిఫాల్ట్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు అది నువ్వు విపిసి పీరింగ్ యూజ్ చేసుకున్నావు అంటే మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఈ రెండింటికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ విపిసి పీరింగ్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే కనెక్షన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తాం ఓకే ఎవ్రీథింగ్ స్పైన కాదా అనేది టెస్ట్ చేస్తాం ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం ఈ యొక్క దీంట్లో ఒక ఈసిటి ఇన్స్టెన్స్ విపిసి బిలో ఒక ఈసిటి ఇన్స్టెన్స్ మనం లాంచ్ చేసి ఆ రెండింటిని మనము చేసుకుంటాం ఓకేనా థర్టీ రైట్ ఆ రెండింటిని మనము చెక్ చేసుకుంటాం ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా నో రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్ రీజియన్ ఇంటర్ రీజియన్ విపిసి పీరింగ్ విత్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఎలా అనేది చూద్దాం సో దానికోసం ఏంటంటే అకౌంట్ వన్ ఉంది అకౌంట్ ఉంది రెండు అకౌంట్లు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఇంటర్ అంటే సేమ్ రీజియన్స్ రైట్ టూ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అయినా సరే సేమ్ రీజియన్స్ లో మనం ఎలా సెటప్ చేస్తాం ఇక్కడ విపిసి ఉంది ఇక్కడ విపిసి ఉంది ఇక్కడ ఒక ఈసిటి ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసాము ఇక్కడ ఒక ఈసిటి ఇన్స్టెన్స్ మనం లాంచ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఈ రెండింటి మధ్య మనము విపిసి పీరింగ్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అనేది చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా చేసిన తర్వాత ఏంటంటే టెస్ట్ కనెక్షన్ సేమ్ ఇంట్రాలో సేమ్ 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 అకౌంట్ అయినా డిఫరెంట్ అకౌంట్ అయినా ద ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ ఏ ఉంటుంది ద ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ ఏ ఉంటుంది ఓకేనా ఇంటర్ రీజియన్ విపిసి పీరింగ్ సేమ్ అకౌంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉందా సో దాని లోపల ఏంటంటే టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఒకటి నార్త్ వర్జినియా రెండు ఆరిగన్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఇదేంటి ఇంటర్ ఇంటర్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ కానీ సేమ్ అకౌంటే సేమ్ అకౌంట్ లోనే టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ కి ఎలా విపిసి పీరింగ్ సెట్ చేయాలనేది చూస్తాం సో దాంట్లో మనం చూసుకున్నట్టు విపిసి ఏ విపిసి బి ఉంది ఈ రెండింటిలో మనం ఒక ఈసిటి ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి మనం ఈ రెండింటికి మధ్య మనం విపిసి పీరింగ్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము కనెక్టివిటీ అనేది చెక్ చేస్తాం ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది సేమ్ థింగ్ 
సో దీంట్లో ఏంటంటే విపిసి పీరింగ్ లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అవి ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనకు టీజీడబ్ల్యూ అని ఉంది ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటాం గుర్తుపెట్టుకుని టీజీడబ్ల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే మనం డే త్రీ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే అంటే ఏంటి ఓకే తర్వాత ఏంటంటే టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే తర్వాత ఏంటంటే ట్రాన్సిట్ గేట్వే కాంపనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేమి కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయో డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత ఏంటంటే విపిసి పీరింగ్ కి ట్రాన్సిట్ గేట్వే కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనేది కూడా మనము సెషన్ లో చూస్తాం ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే సేమ్ ఇంట్రా రీజన్ టీజీడబ్ల్యూ పీరింగ్ విత్ సేమ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ర్యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ర్యామ్ యూజ్ నథింగ్ బట్ రీసోర్స్ యాక్సెస్ మేనేజర్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఒక టీజీడబ్ల్యూ సేమ్ అకౌంట్ లో సేమ్ రీజన్ లో క్రియేట్ చేసి ఇంకొక అకౌంట్ సేమ్ రీజన్ కి మనం షేర్ చేయాలనుకుంటే రీసోర్సెస్ ర్యామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓన్లీ టీజీడబ్ల్యూ కాదు సబ్నెట్స్ కూడా మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ లో ఇంట్రా రీజన్ టీజీడబ్ల్యూ పీరింగ్ అనేది విత్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ లో ఎలా సెట్ చేయాలనేది కూడా మనం చూస్తాం తర్వాత క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మనం డిలీట్ ఎలా చేయాలి ఓకే బోత్ సేమ్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్ లో ఎలా ఉన్నా దాన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి అలానే ర్యామ్ ని ఎలా డిలీట్ చేయాలి కూడా చూస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రీజన్ ఇంటర్ రీజన్ అంటే ఏంటి టూ డిఫరెంట్ రీజన్ విత్ సేమ్ అకౌంట్ లో ఎలా మనం టీజీడబ్ల్యూ సెటప్ చేయాలి సెటప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎలా డిలీట్ చేయాలనేది కూడా చూస్తాం సేమ్ థింగ్ మనకి ఏంటంటే టూ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఇంటర్ ఇంటర్ రీజన్ లో టూ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ లో ఎలా మనము టీజీడబ్ల్యూ సెటప్ చేయాలనేది కూడా మనం చూ చూస్తాం ఓకేనా వన్స్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే క్యూఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది క్యూఎన్ఏ ఏంటంటే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లారిఫై చేస్తాం ఆ క్యూఏ లో ఓకే ఇక్కడ మనకు డే త్రీకి వచ్చేకి మీకు ఏమవుతుందంటే టీజీడబ్ల్యూ ఎలా సెటప్ చేస్తాము సేమ్ అకౌంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి మనం ఎలా సెటప్ చేస్తాము విపిసి పీరింగ్ కంటే టీజీడబ్ల్యూ ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఎవరిథింగ్ మనకు రియల్ టైమ్ లో ఎలా మనం మేనేజ్ చేస్తాం అనేది కూడా మనము ఈ టీజీడబ్ల్యూ లో మనం చూస్తాం ఓకేనా ఐ హోప్ అండర్స్టాన్ రైట్ ఓకే ఫైన్ డే త్రీ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ డే ఫోర్ డే ఫోర్ లో ఏంటి సారీ డే త్రీ లో ఏంటంటే మనం ఇమేజెస్ కుడికి చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ టీజీడబ్ల్యూ చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రా రీజన్ ఉంది ఇంటర్ రీజన్ ఉంది ఇక్కడ ఇంట్రా రీజన్ సేమ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంది ఒక రీజన్ ఉంది ఆ రీజన్ లో ఏంటంటే ఒక టూ విపిసిస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక టీజీడబ్ల్యూ క్రియేట్ చేస్తాం సేమ్ రీజన్ లో కాబట్టి సేమ్ అకౌంట్ లో మనం ఈ రెండు విపిసిస్ ని దానికి మనం అటాచ్ చేసుకుని కనెక్షన్ అనేది టెస్ట్ చేస్తాం ఈ విపిసి నుంచి విపిసిబి కి విపిసిబి నుంచి విపిసిఏ కి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటాం ఓకేనా తర్వాత ఏంటంటే సేమ్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ కి ఇంట్రా రీజన్ ఎలా సెటప్ చేయాలి అంటే సేమ్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇక మనం చూసుకున్నట్టయితే విపిసిఏ విపిసిబి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే అకౌంట్ వన్ లో ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఉంది దీని ఏం చేస్తాం అంటే రీసోర్స్ యాక్సెస్ మేనేజర్ ద్వారా మనం అకౌంట్ టూ కూడా మనం షేర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ టీజీడబ్ల్యూ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సేమ్ రీజన్ విత్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అనుకో ఒక అకౌంట్ లో మనము టీజీడబ్ల్యూ క్రియేట్ చేసి ఈ దాన్ని మనము డిఫరెంట్ అకౌంట్ లో సేమ్ రీజన్ కి మనం షేర్ చేయొచ్చు అది ఎలా షేర్ చేస్తామంటే రీసోర్స్ యాక్సెస్ మేనేజర్ ద్వారా మనం షేర్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత ఆ రెండింటిని అటాచ్ చేసి వాటి మధ్య కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం ఓకేనా వాటి రైట్ ఫైన్ ఇక్కడ మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ రీసోర్స్ యాక్సెస్ మేనేజర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ర్యామ్ అంటుంది దీని ఈ ర్యామ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్ కి మనం షేర్ చేయాలనుకోండి ఏదైనా రీసోర్సెస్ మనము ఈ ర్యామ్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని సర్వీసెస్ నువ్వు షేర్ చేయలేవు కొన్ని సర్వీసెస్ మాత్రమే నువ్వు షేర్ చేయగలవు ఎగ్జాంపుల్ సబ్నెట్స్ నువ్వు షేర్ చేయగలవు ఓకే టీజీడబ్ల్యూ నువ్వు షేర్ చేయగలవు ఇలా మనం కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి ఇక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ డయాగ్రామ్ ని ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ పోర్టల్ నుంచే తీసుకుంది ఇక్కడ ఏంటంటే చూసుకున్నట్టు ఏడబ్ల్యూఎస్ రీసోర్స్ యాక్సెస్ మేనేజర్ లో ఫస్ట్ మనం ఏ సర్వీస్ ని ఏ రీసోర్స్ ని మనం షేర్ చేయాలో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ స్పెసిఫిక్ రీసోర్స్ కి ఏ
मन वीपीसीए लगे अकोट सेम अकोट मन टीजीडब्ल्यू रू रीजन मन क्रििये रिट मध्य कनेक्टिविटी अने एस्टाब्लीजीडब्ल्यू पीरिंग एस्टाब्ली रिट मध्य मन कनेक्टिविटी अनेक ओके ना सेम थिंग इंटर रीजन टीजीडब्ल्यू पीरिंग इन डिफरेंट एडब्ल्यूस अकोट डिफरेंट एडब्ल्यूस अकोट चुदा सें यूस इस्ट वन आरगन रीजन नार्थ वर्जन आरगन इीपीसीए इीपीसीबी इन वीपी अकोट वन टीजीडब्ल्यू क्रिय अकोट टू लीजीडब्ल्यू फस्टे वीपीसी टीजीडब्ल्यू की अटैच इकट्ठ मध्य मन पीरिंग अनेटाबा पीरिंग अनेटाबा ओके मल्लिस्क तरह आ रिट मध्य मन को टेस्ट कनेक्टिविटी टेस्ट इधर मन को डे थ्री लूसे ओके डे थ्री लगे सर की टीजीडब्ल्यू एंटर् मन रियल टाइम लूजने क्लारी वस्तु ओके टीजीडब्ल्यूजेंटा इंटरव्यू लड़ा एक्सप्लेन चेयर एव्रीथिंग अने थ्री मन को ओके बेक्स्ट डे फोर सैट सैट वीपीएम इध चाल इंपारटे चाल मंदिर मन को ऐडिया उसे मन नैटवर्किंग लैवल्ल इनवाव अवन मन को सैट सैट सैटअपे सो दिन कोसमेंटे मन की सैटू सैट वीपीएम एटअप मन ओपन सोर्स ओपन स्पैन अने दिन यूज मन सैट सैटने यूज दिन वाल अडवांटेज चुदा सो फस्टे कस्टमर गेटे तरह वर्चुअल प्रईवेट गेटे तरह सैट सैट वीपीएम कने तरह इसी इंस्टेंस मन ओपन स्पैन अने ओपन सोर्स अने इंस्टा चुस्कटा ओके सोर्स अं डेस्टन अंत टू डिफरेंट अकोट मन दौंटे ओपन स्पैन यूज से इक मन सीजीडब्ल्यू अंटे कस्टमर गेटे कस्टमर गेटे मैं क्रििएट तरह वीपीजी अंत वर्चुअल प्रईवेट गेट मन क्रििएट तरह सैट सैट वीपीएम कने एस्टाब्लीस्ट ओपन स्पैन यूज ओके नैक्स्टे टेस्ट कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी टेस्ट तरह वन मन टेस्ट कनेक्टिविटी चक्क तरह एव्रीथिंग अंत मन को टू डिफरेंट अकोट उ एग्जापल नागू डेवाप कंपनी टेक् वर्ल्ड वित् मोदल कंपनी अब रिट मध्य मन कम्यूनिकेशन से सैट सैट वीपीएन अभी यूज मन को डैरक्ट कनेक्ट को बटे मेजर मन रियल टाइम चूसक सैट सैट यूज एग्जापल इक डग्रम चूस इकडब्ल्यूस अकोट उम नैटवर्क एडब्ल्यूस अकोट की आम टेम की मन मध्य कनेक्टिविटी एस्टाब्लीको यह सैट सैट वीपीएन अने वस्तु इकला चूपस्ता चूँ इक मन चूसक एडब्ल्यूस रीजन दीपीसी इंटरव्यू गेट अटैच इक वर्चुअल प्रईवेट गेट वीपीसी लैवल्ल अटैच इक कस्टमर गेट अंत आम लोग मन चूजेको सैट सैट एस्टाब्लीस्त इक मन को आम टेम नैटवर्क मन उबी मनमेस्ता इंकोक एडब्ल्यूस अकोट आम टेम ऐ कंसडर्सको दोपन स्पैन इंस्टा चुस्को दाने बटी मन कनेक्टिविटी अने एस्टाब्लीस्ट ओके इध मन को सैट सैटे अड़गो मन को सैट सैट रियल टाइम लूजा चाल वरक हड्रेड पर्सेंट मन यूजेक टू डिफरेंट मन वेडर्स वाली मन सर्वर्स ऐक्सी सैट सैट यूज एग्जापल ऐसी मन को कंपनी वर्क ओके कंपनी की वेरे वाली वेडर्स उ वाले मन कंपनी की सपोर्ट वाल मन सर्वर्स मैं एडब्ल्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर ऐक्सी रईट स्पेसीफि वीपीसी लैवल्ल अब सैट सैट अने से फैन डे फोर को सैट सैट सैटअपे यूज के रियल टाइम सैट सैट अने सीजीडब्ल्यू अंत वीजीडब्ल्यू अंटे ओके ओपन स्पैन यूज सैटअप सैट सैट अने चूस्त ओके फैन नैक्स्टे डे फाइव डे फैंटे एडब्ल्यूस क्लइंट बीपीएन अने यूज क्लइंट बीपीएन वाल मेजर अडवांटेज एग्जापल न एडब्ल्यूस वीपीसी लीसी इंस्टे क्रिएट ओके पब्लिक ईपी तो कनेक्ट अव प्रईवेट ईपी तो कनेक्ट अवे अवे अवाले क्लइंट बीपीएन अने यूज क्लइंट बीपीएन वाल अडवांटेज एग्जापल नोर वर्ल्ड नाइना मन सर्वर्स अने ऐक्सी क्लइंट बीपीएन अने कनेक्टिविटी एस्टाब्लीस्क नी लापटाप की ओके अद्ला दिन क्लइंट बीपीएन अंत दूसरे फीचर्स 
దాని కాంపనెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి క్లైంట్ విపిఎన్ లో ఓకే తర్వాత లిమిటేషన్స్ రూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి క్లైంట్ విపిఎన్ కి తర్వాత ఏంటంటే ఒక యాక్టివ్ డైరెక్ట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డైరెక్టరీ సర్వీస్ అనేది ఏడబ్ల్యూస్ లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే క్లైంట్ విపిఎన్ అనేది మనం ఎలా అథెంటికేట్ చేయాలి ఓకేనా డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఏడి ద్వారా అథెంటికేట్ అవ్వాలా లేకపోతే ఎట్లా అవ్వాలి మ్యూచువల్ అథెంటికేషన్ ఎలా అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం సో మన కేసులు ఏంటంటే మేజర్ గా రియల్ టైమ్ కి వచ్చేసరికి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ద్వారా ఎలా చేయాలని చూస్తాం అలానే మనకి ఏంటంటే ఏసీఎం ఓకే ఏసీఎం మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకుని ఏసీఎం ఎందుకంటే క్లైంట్ విపిఎన్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు మనకు సర్టిఫికేట్ కావాలి సో దానికోసం ఏంటంటే ఏసీఎం గురికి ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది గురికి మనం చూద్దాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లైంట్ విపిఎన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు కనెక్టివిటీ ప్రొవైడ్ అయిపోయి ద్వారా మనం ఎలా కనెక్టివిటీ చెక్ చేయాలన్నది గురిక చూద్దాం ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ ఓన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు మనం ల్యాబ్ అనేది ఈ యొక్క డిలీషన్ గురిక మనం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే అన్నిసరికి ఛార్జెస్ పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి డిలీట్ చేద్దాం ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే రిజ్యూమే పాయింట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను ఆ రిజ్యూమే పాయింట్స్ ఏంటంటే మీకు షేర్ చేస్తాను మీరు గుడికి ఆ రిజ్యూమే పాయింట్స్ అనేది మీరు మీ యొక్క రిజ్యూమేలో డిక్లేర్ చేసుకుని మీరు ఇంటర్వ్యూకి అనేది అటెండ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫైనల్ గా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఏంటంటే మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక నేను క్లారిఫై అనేది చేస్తాను ఓకేనా ఇది డే డే ఫైవ్ లో ఈ యొక్క డే వన్ డే టూ డే త్రీ డే ఫోర్ డే ఫైవ్ లో మీరు పర్ఫెక్ట్ గా అయ్యారంటే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ కి వెళ్ళినా సరే నువ్వు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ అనేది క్రాక్ చేయగలరు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే ఇంటర్వ్యూ అనేది క్రాక్ చేయగలరు సెకండ్ థింగ్ ఒకవేళ మీ ఆర్గనైజేషన్ లో మీకు ఒకవేళ ఛాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి నెట్వర్క్ మీద సెటప్ చేయడం మీ ఈ ఐదు సెషన్స్ మీరు లైవ్ సెషన్స్ మీరు ప్రాపర్ గా విన్నారంటే మీరు ఈజీగా మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ థింగ్ ఒకవేళ మీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక కంపెనీకి జాయిన్ అయ్యావు మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి అంటే నెట్వర్కింగ్ సెట్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని మీరు అండర్స్టాండింగ్ గురికి ఈజీగా చేసుకోగలరు ఈ ఫైవ్ లైవ్ సెషన్స్ అనేది మీరు ప్రాపర్ గా విని ఫాలో అయ్యారంటే మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎవ్రీథింగ్ క్రాక్ కానీ చేసుకోగలరు ఓకేనా సో ఓకే బానే ఉండి ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లైంట్ విపిఎన్ ఈ యొక్క ఫైవ్ డేస్ సెషన్ చెప్పావు మరి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సో దానికంటే ముందు క్లైంట్ విపిఎన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లైంట్ విపిఎన్ ఎలా ఉంది చూడండి ఇక్కడ యూజర్ ఉన్నాడు క్లైంట్ విపిఎన్ ఈ లోకల్ సెట్ చేస్తాం ఇక మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క క్లైంట్ విపిఎన్ అనేది స్పెసిఫిక్ విపిసికి సెట్ చేస్తాం ఇక్కడ విపిసి ఏంటంటే ఇక్కడ విపిసి పీరింగ్ ఉంది ఇక్కడ సైట్ టు సైట్ ఉంది కదా అంటే ఏంటి నువ్వు క్లైంట్ విపిఎన్ కనెక్ట్ అయ్యావు అంటే ఈ విపిసి లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఈ విపిసి లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఆన్ప్రీమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్నిటికీ మనకు యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా చేసుకోవచ్చు వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కడి నుంచైనా నువ్వు చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది మనకు క్లైంట్ విపిఎన్ అది రైట్ తర్వాత ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఏడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ అనేది రెండు ఉంటాయి ఓకేనా పబ్లిక్ సర్టిఫికేట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ సర్టిఫికేట్స్ ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రైవేట్ సిఏ నుంచి మనము ప్రైవేట్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే బాగా ఈ ఏసీ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే టీఎల్ఎస్ సర్టిఫికేట్స్ అండి ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటే డిఫరెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏడబ్ల్యూ సర్టిఫికేట్ మేనేజర్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఇక క్లైంట్ విపిఎన్ సెట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ కావాలి కాబట్టి సో దానికోసం ఏంటంటే ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది క్రియేట్ అనేది చేస్తాం అటు రైట్ ఫైన్ బాగానే ఉంది మనకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సో దానికోసం ఏంటంటే గూగుల్ లేకి తెలుగు డెవాప్స్ గురు డాట్ కామ్ కెళ్ళండి ఈ తెలుగు డెవాప్స్ గురు డాట్ కామ్ లో ఇక్కడ చూడండి ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్కింగ్ లైవ్ వర్క్ షాప్ ఉందా దీని మీద క్లిక్ చేయండి చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టయితే మన డేటు మన టైమింగ్ ఎప్పుడు మన ప్రైజింగ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉంది కిందికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏం చూపించాము అంత సిలబస్ ఇక్కడ
నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మీరు నాకు మెయిల్ పెట్టండి సబ్జెక్ట్ ఎలా పెడతా అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎఫ్ నెట్వర్కింగ్ అని ఇచ్చి వర్క్ షాప్ డేట్ ఇచ్చేసి ఎవరి నేమ్ నేమ్ ఇవ్వండి తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్ అనేది అటాచ్ చేయండి గుర్తుపెట్టుకోండి వన్స్ మీరు పేమెంట్ పే చేసిన తర్వాత రీఫండబుల్ అనేది ఉండదు రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్ట్ రెండుకి మీరు ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు అనుకో మళ్ళీ వేరే వర్క్ షాప్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాలు అలాంటివి ఉండవు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా స్టెప్ టూ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే స్టెప్ త్రీ ఏంటంటే మా టీమ్ ఏంటంటే వెరిఫై చేసి ఎవరింగ్ ఫైన్ రిసీవ్డ్ అయిందంటే పేమెంట్ మనకి మీకు మెయిల్ కి అప్డేట్ చేస్తారు యా రిసీవ్డ్ అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైనల్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకు వర్క్ షాప్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఫైవ్ డేస్ కదా ఫైవ్ డేస్ ఎవ్రీడే ఏంటంటే వన్ అవర్ బిఫోర్ మీకు జూమ్ లింక్ అనేది మెయిల్ ద్వారా పంపుతాము మెయిల్ వస్తుంది మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఓకేనా స్టిల్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు రెస్పాన్స్ రాలేదు మీరు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ మెయిల్ పెట్టిన తర్వాత రెస్పాన్స్ రాలేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఈ నెంబర్ కి మీరు తెలుగు డెవాప్స్ గురు అదర్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కానీ లేకపోతే ఈ నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో కానీ డైరెక్ట్ గా కాల్ కూడా చేయొచ్చు ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఓకే ఇక్కడ కూడా మనం పెట్టాము ఫోన్ పేది గూగుల్ పేది రెండు పెట్టాము ఓకేనా ఆడియర్ ఇది మనకు సెషన్ ఓకేనా ఎనీ క్వశ్చన్ మీకు స్టిల్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నాకు మెయిల్ కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయండి సో దాన్ మీకు క్లారిఫై చేస్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి తెలుగు డెవాప్స్ గురు డాట్ కామ్ లో అదర్ కోర్సెస్ కూడా పబ్లిష్ చేసాము డెవాప్స్ లెర్న్ డెవాప్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లెర్న్ డెవాప్స్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే హెడబ్లెస్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ కూడా మనం పెట్టాము ఒకవేళ మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు ఒకవేళ నాకు కావాలి స్పెసిఫిక్ కోర్స్ అనుకుంటే మీరు మొన్న నన్ను రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు ఓకేనా మీరు ఒకవేళ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ తీసుకుంటే కనుక నేను ఆఫర్ కూడా ఇస్తాను ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైనల్ గా ఏంటంటే మనకు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది లిమిటెడ్ సీట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోండి ఓకేనా ఫైన్ ఓకే విల్ మీట్ యూ ఇన్ వర్క్ షాప్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ సీ నెక్స్ట్ వీడియో